بسم الله الرحمن الرحيم فرج وهو مدير عام جي ام في شركة او شمس للتدريب شركة مكة سمارت بمصر الايميل جي ام ات ام سي اتش سمارت 21 دوت كوم وانا الرئيس التنفيذي في شمس للتدريب بمصر ولي ايميل ceo at mchsmart21.com فرج وانا سوف نكون مسؤولين عن مشروع وضعنا له خطة وهو سيكون له كتاب أيضا باللغة الإنجليزية عن رحلة التقنية المفقودة طبعا هناك وفرج يدري هناك رحلة طويلة ابتدأت من عام 2013 إلى هذا التاريخ في البحث يعني مدة تقريبا سبع سنوات والبحث لم يتوقف وبدأت التقنية باسم ليفا وهناك فيديوهات كثيرة جدا يعني ما يقل عن مئة فيديو عن هذه التقنية ليفا لا نطيل الشرح هي باختصار تكييف المساحات المفتوحة والآن يعني هي الأبحاث كانت عن التكييف يعني لي فكيف يكون تكييف المساحات المفتوحة أقل طاقة ليس إليجي أقل طاقة من تكييف المساحات اللي هي مغلقة والمباني المغلقة التي فيها عوازل ويعني مكلفة جدا حتى تخفض طاقة التكييف إذا هنا مفهوم جديد أن طاقة التكييف أو الأحمال ليس لها علاقة بالتكفيل وعدم السماح لحركة الهواء اللي هو الأكسجين الهواء الخارجي لأن المباني تحتاج إلى أكسجين طيب لا نطيل إذا كان هذا المفهوم أن التقنية توفر الأكسجين اللي كل المباني تحتاجه ل المحافظة على البيئة الصحية داخل المباني وعدم ارتفاع ثاني أكسيد الكربون أثناء البحث جدت أشياء كثير يعني هناك ملوث وجود ثاني أكسيد الكربون ونقل العدوى وكذا هذا في المرحلة الأولى 
وطاقة التكييف الآن في تاريخ عشرين واحد وعشرين تم اكتشاف أن الطاقة الكهربائية إذا أنتجت أن الكهرباء هي تيار معروف تيار متردد يعني تسمع أنت الأجهزة وتشوف الأجهزة ستين ألف دبدبة ستين هيرتز في الثانية أو خمسين يعني كل الكهرباء في المدن يا إما خمسين يا إما ستين والآن معظمها ستين يعني التيار الكهربائي يأتي إلى البيت ستين فلذلك الأجهزة لما تكون خمسين تشغلها ستين خمسين يعني تشغلها ممكن تنحرق أما لو كان الكهرباء خمسين الواصلة وتشغل الكهرباء ستين زي الفولت ميتين وعشرين ومية وعشرة يعني لو كان الجهاز ميتين وعشرين شغلته على مية وعشرة يقبل لكن الجهاز مية وعشرة تشغله على ميتين وعشرين ينحرق فهذا المفهوم البسيط إذا ليفا صار فيها تطور لأنه ليفا هي منع التلوث لأنه نتيجة تخفيض الطاقة تم قفل البيوت يعني كانت المكيفات التكييف كان اللي هو الصحراوي فتقريبا الهواء كله من برا متجدد أصبح الآن التكييف الفريون لو خليت البيت مفتوح ويتجدد الهواء يصرف طاقة خمسة أضعاف مثلا يعني لو فتحت الشبابيك وشغلت المكيف طبعا هناك فيديوهات لكن في هذا الفيديو موجود بالإنجليزي التطور الجديد يعني باختصار يعتبر التيار المتردد من الكهرباء يعتبر أيضا ملوث وضار على الإنسان وعلى حياة الإنسان وعلى عمر الإنسان وعلى الأمراض فإذا الكهرباء أيضا ملوثة وأيضا هناك تلوث الضوضاء التيار الكهربائي والدبدبة دي ستين ألف تذبذب في الثانية له صوت لا نسمعه لكن يؤذي الإنسان فإذا هناك تلوث الضوضاء وتلوث الكهرباء من التيار المتردد لها أثر حتى على وكذلك المكيفات لما تكون باردة جوا تكون حارة برا فإذا في تلوث ارتفاع الحرارة الخارجية في المدن فالمكيف الآن يحدث تلوث السبب المراوح يعني المروحة برا في مروحة خارجية ومروحة داخلية في الاسبلت مثلا والشباك برضو هي مروحة برا هواء دفع هواء وجوه دفع هواء فإذا في تلوث حركة الهواء هنا نقصد على الناس فإذا التلوث الآن ارتفاع حرارة خارج المباني فتلوث ارتفاع الحرارة داخل المباني تلوث ارتفاع ثاني اكسيد الكربون ونقل العدوى وتلوث فإذا بعد الكورونا نحن نحتاج يعني خلينا نقول الذروة هي الكورونا يعني كانت ذروة السرطان الآن الكورونا يعني العالم كله متأثر بالكورونا 
فإذا ليفا أصبحت يعني مظلة الآن انتهى البحث وبدأ التطبيق ننتقل إلى كهرباء الصحراء كهرباء الصحراء اللي هي الآن الطاقة الشمسية الدول تعمل طاقة شمسية الطاقة الشمسية تنتج تيار بطارية يعني تيار تيار كهربائي ما في ذبذبة زي في العربية في السيارة 12 فولت و14 فولت فإذا عندنا الآن أننا نحول التيار المتردد إلى تيار كهربائي وفي أجهزة اللي هو الكهرباء تغذي بطاريات زي ما في السيارات الجديدة الآن والبطاريات تشغل المواطير وفي الانفرتر وكذا فإذا الآن حتى الحكومات وكل المشاريع للطاقة الشمسية هي عكس يعني أخذ التيار المنتظم تيار البطارية اللي ما فيه تذبذب ونقله إلى الشبكة الكهربائية الجريد حتى يصل إلى البيوت برضو تيار متردد فهنا نحن ما حلينا المشكلة فالحل هو إنشاء مساكن ومصانع ومساجد تعمل مباشرة بالتيار الطاقة الشمسية يعني ما تحتاج التيار المتردد الأجهزة مكيفات هذا موجود لها حل إنها تعمل مباشرة هي تعمل تعمل مباشرة وخلاصة الموضوع ان المكيف نفسه هو جهاز انتاج طاقة بدون المغناطيس وايضا مكينة السيارة فكل المكان تنتج طاقة بدون مغناطيس اما مواطير الكهرباء تنتج طاقة المغناطيس وهي هذه الطاقة الملوثة والطاقة التي ستكون في الماضي يعني سيتحول العالم إلى نبد الطاقة الصادرة من المغناطيس يعني الآن السيارات الكهربائية هذه حتعتبر أيضا ملوثة للبيئة لوجود المغناطيس لأن الماتور الآن كهربائي فهو كهرباء مترددة يعني أضفنا إلى المساكن السيارات وهنا في تلوث الدبدبة والتردد والمغناطيس هل هو أسوأ من تلوث العربيات العادم؟ هذا ما سيكتشفه العالم يعني هنا في نقلة جديدة لأثر التلوث فنحن بننتقل إلى الأسوأ يعني الآن المساكن كلها حتى الطاقة الشمسية أدخلناها فما زلنا في المربع الأول أكتفي بهذا القدر وأرجو أن نتابع وهناك كتاب سيصدر باللغة الإنجليزية وبدأنا نتخاطب في عمل مشروع يعتمد على أحدث التقنيات 
وهي استخدام الهيدروجين و